Bon ben bah, bonjour à tous, euh, ici Vincent Denisard, en direct du camion euh, et du pick-up qui nous emmène jusque chez David Fèvre. Alors je suis accompagné euh, avec euh, mon collègue euh, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Voilà donc euh, bah, on, on, a préparé le, on a préparé le Bacchus, on va aller euh, directement sur le secteur de Belleval sous Châtillon, rejoindre David Fèvre sur son exploitation, il nous a confié deux parcelles. Donc euh, on va se rendre directement chez lui, puis on va vous faire partager tout ça. Allez, à tout à l'heure. Eh ben nous voilà arrivés sur la parcelle. J'y vais, on va aller faire une petite cartographie. Très bien, c'est parti, en avant. C'est parti, parce que c'est un moment important et qui euh, permet de faire un relevé en fait, de l'ensemble de des points de la parcelle et euh, permettre au robot d'évoluer euh, sans difficulté. Et cette tâche, elle est hyper importante parce qu'elle conditionne toute la précision du robot par la suite. En fait, grâce à ce, cette application qui est entièrement créée par, par Vitibot, euh, j'ai donc dans ma main un kit GPS avec une application qui est dédiée, euh, qui va me permettre de renseigner et donner un maximum d'informations au robot. Euh, une fois que cette carte est établie, je l'envoie sur, sur notre base de données, on génère automatiquement les demi-tours et le robot, euh, après quelques instants, est capable d'évoluer entièrement de, de façon autonome sur, sur cette parcelle. Salut Vincent Salut David Ça va Ça va bien et toi Ouais, ça va nickel. Bon bah merci de nous accueillir chez toi Bah merci à vous ah. très, très content de voir la bête C'est bien <rire> C'est un slider, quand tu le pousses vers le haut, ça va vers l'avant. Si j'arrête, ça revient en position initiale, comme une pédale d'accélérateur, je peux reculer. Je peux diriger mes quatre roues, qu'on appelle le mode crabe, dans la même direction. Et tu as compris que si je mets la propulsion en même temps, bah, je vais être capable d'évoluer. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, je vais être capable de faire aussi avec le slider du bas, un virage classique. On met les roues en opposition et ça me permet de, ça me permet de tourner. D'accord. Et puis pour te dire que ce matin, ça a pris 15 secondes, je descends. Tu vois alors moi comment elle était, je l'ai descendu tout droit. J'ai actionné ce mode-là. Mes quatre roues sont à 120 degrés. Je choisis mon sens horaire sur lequel je veux tourner. Regarde, je fais juste ça. Là, le mode. Je me présente au premier rang et c'est fini. Ça, moins d'une minute, tu es positionné dans le rang, tu es prêt à travailler. Bonjour David. Bonjour Vincent. Bon, bah écoute, on te remercie de nous accueillir sur Belleval dans ton exploitation. Ben, grand merci à vous, ça fait quelques années qu'on se suit, quelques ouais. années qu'on se dit euh, on va essayer. Ça y est, il est là, bien content. Bon, en tout cas, moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je pense que ça fait plaisir aussi à, à toute la communauté, à nos communautés, parce que ce qu'elles veulent, c'est voir un petit peu euh, bah, comment on travaille avec cette machine-là, pour qu'il y ait vraiment une, une grosse rupture. Euh, maintenant, ce qui est aussi très important, c'est d'avoir le ressenti. Le ressenti ouais. d'un vigneron, tes champenois, nous aussi. Bon, on a fait une machine pour tous les vignobles, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir si le vignoble champenois pourrait intégrer une machine comme ouais. celle-ci. Donc je pense que toutes ces questions-là, bon, on en a soulevé quelques-unes. Depuis ce matin. Oui. Depuis ce matin. Clair. Euh, je pense que tu as été surpris. Qu'est-ce qu'elles sont un peu tes impressions bah Déjà, on parle de rupture, mais on parle de rupture sur la façon de travailler, euh, façon de s'organiser au quotidien. Et après, euh, effectivement, ce qui surprend, c'est euh, bah, la facilité qu'on peut avoir à travailler avec cette machine. Euh, on a juste un smartphone. C'est assez simple et c'est surtout euh, bah, sans doute là où on se pose plein de questions sur l'organisation du travail aujourd'hui avec toute la complexité puisqu'il y a un petit peu plus de choses à faire, notamment surtout sur le travail du sol. Et ben c'est surtout sur l'organisation du quotidien et là c'est quelque chose qui peut nous seconder avec une manière très très efficace et un rendu très très efficace que ce soit euh, dans des conditions un petit peu difficiles, notamment ici sur Belleval, on est sur des terroirs où euh, ce pas des grands parcellaires à chaque fois, on a des petites tournières, on a du dévers, on a des, vraiment des problématiques euh, qui sont compliquées même avec un tracteur qui tient bien la route. Et là, euh, j'ai quand même le sentiment que ça peut venir euh, nous aider beaucoup dans ces problématiques. Bon. De toute façon, c'était sur un terroir de champagne, hein. c'est-à-dire oui. euh, le petit parcellaire en champagne. Voilà, c'est ça. On en est couvert partout. On a même réfléchi à la façon dont cette machine-là pourrait avoir du sens même au collectif. Ouais, c'est clair. Parce que finalement, quand on a beaucoup de parcelles, l'idée, c'est peut-être d'amener cette machine-là sur un coteau et qu'elle travaille. C'est exactement ça. En fait, on parle de rupture, mais on parle de rupture d'organisation. Et sans doute qu'il y a des choses à trouver. Il y a une organisation à trouver en collectif. Euh, justement, parce que cette machine-là, euh, qu'on fasse euh, une vigne chez le voisin, la nôtre, etc., elle va faire le même travail. Et on va avoir besoin de ce travail et on va avoir besoin de mutualiser. 
pour quelque chose qui peut tourner euh, bah, tout seul, mais qui peut tourner sur plein de vignes, effectivement, sur un village. Ça serait effectivement l'idéal, oui. Mm -hmm. Et puis peut-être, euh, tu as vu aussi comment on travaille avec le, le, le Bacchus. Est-ce que ça te semble une machine facile à utiliser Ah ben bah oui, à partir du moment où c'est cartographié, effectivement, il euh, y a du suivi, il y a de l'attention à avoir, mais on peut faire autre chose à côté, en fait. Hein. Euh, mmh. On peut très bien réparer euh, des piquets, on peut très bien euh, remettre des plans, on peut très bien enlever quelques touffes qui n'ont pas été faites à l'intercept, mais euh, on peut faire deux travails, en fait, avec cette machine. Nous, on a voulu aussi montrer tout ce dont on a prévu sur la machine. Il y a plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais il nous semblait important, en tout cas, avec ton expérience, mmh d'avoir ce premier ressenti et on te remercie vivement. Merci Vincent, merci l'équipe Vitivote, merci. Merci David.